，共价键会形成分子化合物。离子键会形成离子化合物，这个不用讲了，就是金属。重点，非金属跟非金属产生共价键的时候，电子是做一个动作，叫做共用。离子键的话是做电子的什么转移？哦，这个已经教过了。那我们接下来就会教你什么叫共用。电子转移我们讲过了，那金属键叫做什么？叫做什么？飞轮什么？海，电子海，电子海。这是国中讲的，不是吗？电子海，金属里面有电子海，没有？你国中老师叫什么名字？电话几号？我打算问一下，怎么可能没讲？一定有人在睡觉。你接他电话，我也记得他的电话，前面两个字是零九。好，再来，还有一个小重点，共价键是具有方向性的化学键。那。金锂属呃锂子跟金属，锂属结合了第四种啊。好，这个是没有方向性跟没有方向性。看一下金属哦，你国中有这样教过？你这如果是一个金属块的话，里面有所谓的原子核，原子核带正电，正。正正正正正正正正正正正，超正比林志玲还正，林志玲超丑啊！好，不要生气哈。然后外面就会有电子在随便乱跑，这个电子随便乱跑就变成了什么？电子海，借由这样子的方式形成一个金属键。那我请问你，电子的跑动方向有没有固定？没有随便它跑，所以无方向性，无方向性。那离子键为什么也是无方向性呢？为什么？因为它是正负两颗离子中间用什么力量相吸？库仑静电力。一颗正跟一颗负在相吸的时候要看方位吗？不用吧，是不是来来者就上，对不对？来了就直接粘了嘛。OK 啊、哦，所以这个是没有方向性。那最后一个人呢？有方向性，这怎么来着？啊？为什么它有方向性？我们来看一下吧。讲一个最小的双原子分子好了。讲一个最小的双原子分子。叫做 H two。氢，氢，左边的氢价电子我用圈圈表示，右边的氢我用叉叉表示。那这个时候两个人做电子的共用，共用完之后，他们分别都变成了谁？是不是都具有氦的电子组态？对吧？那两个人很稳定，所以你就可以把他们的路易式结构式画出来。两根，两颗电子，两颗电子会形成一根化学键。好，这时候我要问你问题了：这个电子可不可以乱跑？这个电子会说啊，我今天来这边休息一下，我现在去其他地方跑一下。不行，它一定得在哪边？中间等待别人的共用，所以这叫做电子的共用，而且有方向性。对，一定得在那个地方。有没有问题？到目前为止，没有。好。